ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇനി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി പോയി തപ്പിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തപ്പിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പോലെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബില്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ വീഡിയോസിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്ത്രീകൾ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പേര് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരാക്കണമെന്ന് എന്താ അഭിപ്രായം പേരിന്റെ കൂടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ മുമ്പത്തെ അച്ഛന്റെ പേരാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ പ്രൊഫൈൻ്റെയും ഒക്കെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരും കൂടി ഉണ്ടാവും വാലായിട്ട് അത് വേണോ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല അവരുടെ പിതാവിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ശരിയായ രീതി അത് തന്നെയാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നിനും മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ മാത്രം ഇടുന്നതാണല്ലോ അത് ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ദമ്പതികള് അതായത് കപ്പിൾസ് അവരുടെ സാമ്പത്തികം അതായത് രണ്ടുപേർക്കും ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ജോബ് എന്താ വിഭജിക്കണമെന്നും രണ്ടോ രണ്ടോ വരെ ഇത് ഹസ്ബൻഡിനെയാണ് ഇത് വൈഫിനെയാണ് അങ്ങനെ വിഭജിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല പൈസ കുടുംബത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവർ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് പോകും അത് വിഭജിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നവരുണ്ടാവും മാറ്റി വെക്കാത്തവരുണ്ടാവും ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന ഒന്നിച്ച് പോകുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് പോകുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം എപ്പോൾ അടിച്ചു വീഴുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അടുത്ത് പറയാം മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം കേട്ടത് നിങ്ങളപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതല്ല എപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതും ഒരു തൊഴിൽ പിന്നെ അധിഷ്ഠിത ജോബ് ഉണ്ടാകും അതിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ല
തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്ത് തകർക്കണു ഇതിന് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർന്നിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവിതത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് തങ്ങാനാവാതെ തകർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രണയത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപത്തോടെ കിടക്കാൻ ഒരിക്കലും പോകരുത് ആ ഒരു ഇതിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഓ അതായത് നമുക്ക് കിടക്കാൻ പോരുത് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വികാരമാണ് ഈ സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷം വരുമ്പോ എന്താണ് പ്രകടിപ്പിക്കാറല്ലേ നമ്മള് സന്തോഷം സ്നേഹം വരുമ്പോ അതും പ്രകടിപ്പിക്കാറല്ല ദേഷ്യം വികാരമാണ് അതും പ്രകടിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദേഷ്യമാണെങ്കിലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആത്മ പങ്കാളികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ ആത്മ പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ അതേ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കിടാറുണ്ടോ പങ്കാളിനോടൊന്നും രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം പിന്നെ പങ്കിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവരുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല അതാ ഞാൻ പറയാ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ കരുതിയ വ്യക്ത വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ആളാണോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചു എന്റെല്ലോ <laughs> 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 എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ആളായിരിക്കും എന്റെ കാര്യത്തിൽ കാരണം നീ ഒരു മേ ബി ആയിരിക്കാം കാരണം നിനക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും ഉണ്ടാവൂലേ ആരും അറിയില്ല നിന്റെ കാര്യം നീ പറയണം പറ അപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാട്ടാ അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എന്താവും അറിയില്ല ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റുമോ ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും കഴിയാൻ പറ്റും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലാണ് അല്ല അല്ല അല്ലാതെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നല്ല സോർട്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ആ പല പറ്റോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നല്ല ലൈവ് ലോങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ലൈഫ് ലോങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കും ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ട് ആളുമായി ഒരേ സമയം ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ടാളുമായി ഒരേ സമയം ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഡേറ്റ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല എപ്പോഴാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ എത്ര നാളായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര ഇയർ ആയി എന്നായിരിക്കുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അതിന് മുമ്പോട്ട് അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 
കല്യാണം കഴിയുന്നത് കൂടുതലും അറിയില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ആനെ കുറച്ചറിയാ കുറച്ചറിയാ കൂടുതൽ അറിയില്ല സത്യസത്യമായിട്ട് പറയണം എനിക്കറിയില്ല അത്ര കൂടുതൽ അറിയില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പിന്നെ നന്നായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഹഗ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഹഗ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇവന് ഇവന് ഹഗ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്താ ആ ഫോൺ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതായത് സർപ്രൈസ് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ള സർപ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നമ്മളിൽ ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കാണിക്കാറില്ല അല്ലേ അത് ഈ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പിന്നോട്ടാണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും എല്ലാവരും ഒന്നും പറയാൻ കുറെ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഒരു ഗുഡ് ലിസണറാണോ പാർട്ട്ണർ ഒരു ഗുഡ് ലിസണറാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു ലിസണർ അല്ല എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരാൾ ലിസണർ ആയിരിക്കും മറ്റേ ആൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായില്ലേ നമുക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വേണല്ലോ നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ആയതല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൂടിയത് നമ്മൾ ഡിവോഴ്സ് ആയോ ഡിവോഴ്സ് ഡിവോഴ്സ് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് ഇത്രയും വരെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനൊരു ഭംഗിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള